கூட்டம் 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 கூடல் மாநகரில் கூட்டம் 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 என்று அறுபது பொழுதுகளில் அன்னை தமிழகத்தின் கலாச்சாரமா தலைநகரமாக திகழ்ந்த இந்த மதுரை மாநகரத்தில் நடைபெற்ற கூட்டங்களை பார்த்து கவிஞர் மீரா அவர்கள் கவி பாடியதாக நான் படித்திருக்கிறேன் அதற்கு சத்திய சாட்சியமாக பிற்பகலே தொடங்கிய கூடல் நகரில் இந்த சகாய மாதா லூர்து வளாகத்திலே தொடங்கிய அந்த கூட்டம் 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 பார்ப்பதற்கு கூட்டம் கூட்டம் என்று தொடங்கி மூன்று மாதத்திற்கு முன்பாக பொங்கி பிராவகம் எடுத்த வைகையை போல இருந்த இந்த அரங்கம் இப்போது வட்டி கிடக்கிற வைகையை போல காட்சி தந்தாலும் கூட ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக நாம் கூடியிருக்கிறோம் என்கிற நிலையில் என்னை அறிமுகப்படுத்துகிற போது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு முன்னால் பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகளின் துணை பொதுச் செயலாளர்களும் கனியமனவர்களும் நானும் அவர்களும் வழக்கமாக ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அகிலத்தின் கவனத்தை இருக்கிற மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் உள்ளூர் காலையைத்தானே முதலில் விடுவார்கள் ஆனால் வெளியூர் காலைகளை எல்லாம் அவிழ்த்துவிட்டு கடைசியாக நம்மளை களமிறக்கப் போகிறார்களோ என்று பேசிக் கொண்டிருந்தேன் என் அன்பிற்குரிய பெருமக்களே தலைமை வகித்திருக்கிற பேராயிரவர்களே முன்னிலை ஏற்றிருக்கிற பேராய பெருமக்களே எதிரே அமர்ந்திருக்கின்ற பேராசிரிய பெருமக்களே சமூக பணியிலும் இறைப்பணையிலும் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிற அருட்சகோதரிகளே வாலிப நண்பர்களே பத்திரிகையாளர்களே என்னோடு இந்த நிகழ்வுகளை கலந்து கொண்டிருக்கிற மறுமலர்ச்சி கண்மணிகளே நிறைவாக உரையாற்ற இருக்கின்ற முகவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என் அன்பிற்குரிய சகோதரர் நவாஸ் கனி மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய முன்னோடிகளில் ஒருவரான அப்துல் சமது உள்ளிட்ட என்னோடு வந்திருக்கிற தம்பி கார்த்தி உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கம் இரண்டு நிமிடத்திற்குள் நான் நேர நெருக்கடியில் நிறுத்தி உரையாற்றி விடைபெறுவேன் என்கிற அந்த உத்தரவாதத்தோடு இந்த மதுரை மாநகரத்தின் பாண்டியன் அவைக்களத்திலே நீதி கேட்டால் கண்ணகி அப்படி அழுகிற கோலத்திலே அவள் நீதி கேட்ட போது அரியாசனத்திலே அமர்ந்திருந்த பாண்டிய மன்னன் கேட்டான் நீ யார் என்று கேட்டான் அவள் மிக எளிதாக சொல்லியிருக்கலாம் பின்னால் இருந்து எங்கள் மூத்த வழக்கறிஞர் மனித உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து பொருள் கொடுக்கிற பெருமைக்குரிய அண்ணன் ஹென்றி டிபேன் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை பார்த்து மன்னன் கேட்கிறார் நீ யார் பெண் என்று எந்த யார் பெண்ணே என்று கேட்கிறார் பாண்டிய நெடுஞ்செலியர் அதற்கு அவள் சொல்லுகிறாள் சொல்லியிருக்கலாம் என்னுடைய பெயர் கண்ணகி உன்னுடைய ஆட்சியிலே கொலையுண்டு பாதகமாக கொலை செய்யப்பட்டானே கோவலன் அவனுடைய மனைவி என்னுடைய தந்தை பெயர் மாசாத்துவார் என்று இரண்டு வரியிலே திருக்குறளை போல சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவள் சொன்னால் நான் யார் என்றா கேட்கிறாய் வானத்திலே வட்டமடித்த மானப்புறா அந்த புறாவை குறிவிக்கிறான் ஒரு வேடன் அவன் அம்புக்கு குறித பாம்பல் அது அடிபட்டு ஒரு மன்னனுடைய மடியிலே விழுந்தது அந்த மன்னன் அந்த புறாவை எடுத்து இன்றைக்கு இருக்கிற விஞ்ஞான வளர்ச்சி போல டிஷ்யூ கல்ச்சர் எல்லாம் இன்னைக்கு கிடையாது ஆக காயம் பெற்றிருக்கிற இந்த அக்ரினை என்று சொல்லுக்கிற மாடப்புறாவை காப்பாற்றுவதற்கு தன்னுடைய கார்த்தசையை அறிந்து கொடுத்தானே சிபி சக்கரவர்த்தி அவர் அரசாளுகிற புகார் கண்டத்திலே இருந்து வருகிறேன் என்று சொன்னார் இந்த நாற்காலிகள் எல்லாம் காலியாக இருக்கிறது இப்படித்தான் நாடாளுமன்றத்திலும் நிறைய நாற்காலிகள் காலியாக இருக்கும் நான் கண்ணகியை சொன்னதற்கு காரணம் நாடாளுமன்றம் கூடுகிற போது சரியாக பத்து முப்பது மணிக்கு ஒருவர் வந்த அமர்வார் அவருக்கு பெயர் மறுமலர்ச்சி திமுகவின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ பிற்பகல் ஐந்து முப்பது மணி வரை அந்த அவை முடிகிற வரையிலும் ஒருவர் உட்கார்ந்திருப்பார் அவருக்கு பெயர் வைகோ இந்த இரண்டையும் உங்களிடத்திலே நான் சொல்லுவதற்கு காரணம் பேராயிரவர்களே பெருமைக்குரிய பெருமக்களே இஸ்லாமிய சகோதரர்களே கிறிஸ்தவ நண்பர்களே இனி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதுங்கிற காரணத்தினால் அந்த செய்தியை நான் பதிவு செய்வதற்கு ஆசைப்படுகிறேன் உங்களுக்கு எதிராக இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட போது நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவையில் அந்த சட்ட மசோதாவை கிழித்தறிந்து இதை வங்காள விரிகுடாவிலே போய் தூக்கி வீசுங்கள் என்று சொன்ன வைகோவின் தம்பியாக உங்கள் முன்னால் நான் நிற்கிறேன் அதையும் தாண்டி ஒரு மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு செய்தி இதே நாடாளுமன்றத்தில் யூனிஃபார்ம் கோட் ஆப் சிவில் ப்ரொசீஜர் என்று சொல்லக்கூடிய அனைவருக்கும் பொதுவான சிவில் சட்ட மசோதாவின் மூலமாக இந்த இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவர்களுடைய அந்த சிறுபான்மை உரிமைகளை முனைமலிந்து செய்ய வேண்டும் என்று கடந்த காலத்தில் இருந்த பாரதிய ஜனதா அரசாங்கம் ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்த போது நான் அடக்கத்தோடு பேசுகிறேன் நான் உரிமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எந்த அரசியல் கட்சிகளையும் காயப்படுத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல தமிழகத்திலிருந்து போன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் அனைவருக்கும் பொதுவான சிவில் சட்டம் என்கிற பெயரில் இந்து இந்த இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ சகோதரர்களின் உரிமைகளை படிப்பதற்கு அவர்கள் முற்பட்ட போது அதை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஓட்டு போட்ட ஒரே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எங்கள் வைகோ அந்த வைகோவின் துணை உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும் என்று சொல்லி காலத்தின் அருமை கருதி இடம் சார்கிறேன் நன்றி வணக்கம்